ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆகட்டும் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆகட்டும் ஃபஸ்ட் லெசனில் புக் பேக் என்னென்னலாம் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் புக் பேக் கொஸ்டின் ஒன் மார்க் டூ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்சைடில் எந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்கறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபஸ்ட் லெசனில் இந்த மாதிரி ஒன் மார்க் இன்சைடில் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு லெசனுக்கும் புக் பேக் கொஷின்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இது வரைக்கும் கோ கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு என்னென்னலாம் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி லெசன் வைஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் லெசன் புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒன் மார்க் பொறுத்த வரையிலும் ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர் யூஸ்டு வேக்யூம் டியூப்ஸ் ஸோ இதுவே மாற்றி கூட கேட்கலாம் செகண்ட் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் எதை யூஸ் பண்ணாங்க ட்ரான்ஸர் யூஸ் பண்ணாங்க இன் இன்டர்கிரேட் சர்க்கியூட் எந்த ஜெனரேஷன் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு மாற்றி கூட கேட்கலாம் ஸோ எனவே ஃபஸ்ட் ஜெனரே ஜெனரேஷன் ஃபைவ் மார்க் படிக்கும்போது எல்லாமே கவர் ஆயிரும் நேம் ஆஃப் த வேலட்டைல் மெமரி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அழியும் நினைவகம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரேம் ஒருவேளை நான் வேலட்டைல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ரோம் அப்படின்னு எழுதணும் இல்லை மூ மித்த மூணுமே அழியா நினைவகம் தான் ஸோ அதனால் நேம் ஆஃப் த வேலட்டைல் மெமரி அப்படிங்கிறது அழியும் நினைவகம் ரேம் ஐடென்டிஃபை அவுட் புட் டிவைஸ் ஸோ இது எப்படி வேணால் மாற்றி கேட்கலாம் ஸோ இதில் வந்து மானிட்டர் ஐடென்டிஃபை த இன்புட் டிவைஸ் அப்படிங்கிறது மவுஸ் டேஷ் அவுட் புட் டிவைஸ் யூஸ் டு பிரிண்டிங் பில்டிங் பிளான் அப்படின்னா ப்ளாட்டர் ஸோ இது எப்படி வேணாலும் இந்த கொஷினை மாற்றி கேட்கலாம் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் யூஸ் டு ஏடிஎம் மிஷின் அப்படின்னா டச் ஸ்க்ரீன் வென் ஏ சிஸ்டம் ரீசார்ட் ரீஸ்டார்ட் விச் டைப் ஆஃப் போட்டிங் இஸ் யூஸ்ட் அப்படின்னா வாம் போட்டிங் ஒருவேளை இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்து போட்டிங் நடந்துச்சு அப்படின்னா அது கோல்டு போட்டிங் ஸோ வாம் போட்டிங்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அதே மாதிரி கோல்டு போட்டிங்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் வாம் போட்டிங் அப்படின்னா ஷார்ட் போட்டிங் கோல்டு போட்டிங் அப்படின்னா ஹார்ட் போட்டிங் போஸ்ட் அப்படிங்கிறக்க எக்ஸ்பேண்ட் வந்து பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் ஸோ இதிலேயே பயோஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதில் கொடுத்துருப்பாங்க பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம்னு சொல்லி அதுக்கு ஃபுல் பேப் நல்லா பார்த்துக்குங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் மெயின் மெமரி அப்படிங்கிறது ரேம் செகண்டரி மெமரி அப்படிங்கிறது ஹார்ட் டிஸ்க் விச் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர் யூஸ்டு ஐசி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தேர்ட் ஜெனரேஷன் ஐசி இன்டகிரேட் சர்க்கியூட் தேர்ட் ஜெனரேஷன் யூஸ் பண்ணாங்க இது எப்படி வேணால் மாற்றி கேட்கலாம் வாட் ஈஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டர் இஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் காட்ட எழுதிக்கங்க ஸோ இந்த பிடிஎஃப்க்கான லிங்க் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்டிங்யூஸ் பிட்வீன் டேட் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இவ்வளோ எழுதுனா போதும் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ன வேணால் எழுதிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் கரெக்டாக இருக்கணும் டேட்டா இஸ் டிஃபைன் இன் அன்ப்ராசிட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட் டு கிவ் மீனிங்ஃபுல் இட் வில் நாட் கிவ் எனி மீனிங்ஃபுல் அப்படின்னு எழுதிக்கிங்க காம்பனன்ஸ் அப்படின்னா மூணு காம்பனன்ஸ் எழுதி தான் ஏஎல்யூ அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த மூணு பாயிண்டுமே கம்பல்சரி எழுதணும் அதே மாதிரி அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஎல்யூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதாமல் வந்துடுவீங்க த லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஏஎல்யு ப்ரொமோட் த டிசிஷன் மேக்கிங் எபிலிட்டி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது எழுதாத வந்து எழுதாத வந்தீங்கன்னா ஒரு மார்க் போயிடும் கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கு அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே இருக்கணும் அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் இட் ஆல்சோ கண்ட்ரோல் த என்டையர் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டருங்களை எழுதியிருக்கணும் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மெமரி இது எழுதுனாவே போதும் அதே மெமரியில் ரெண்டு டைப் இருக்குதுன்னு எழுதிக்கிங்க டிஃபென்ஷியட் இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் யூனிட் அப்படியே இந்த ரெண்டு எழுதிருங்க டிஸ்டிங்யூஸ் ப்ரைமரி மெமரி செகண்டரி மெமரிக்கு இது அப்படியே எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு மார்க் கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கும்போது ஸ்பீட் அக்யூரஸி பர்ஃபார்மிங் ஃபாஸ்ட் கால்குலேஷன் ஸோ இந்த மூணு எழுதினாவே கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மார்க் வந்துடும் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் எழுதி ஒரு மார்க் கவர் பண்ணிடுங்க இது எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் இதுக்கு ரைட் இந்த அப்ளிகேஷனும் அதே மாதிரி தான் எந்த அப்ளிகேஷனாலும் கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் எழுதலாம் இன்புட் டிவைஸ்க்கு இன்புட் யூனிட் அப்படியே
கம்ப்யூட்டர் வித் எ நீட் டைக்ராம் இந்த டைக்ராமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டைக்ராம் தான் நீட் டைக்ராமாக போடணும் இதே மாதிரி ஷேப்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் கண்ட்ரோல் யூனிட்லேருந்து எல்லா பாக்ஸுக்கும் நீங்கள் ஒரு கண்ட்ரோலை கொண்டு போயிடணும் அதுக்கப்புறம் இன்புட் யூனிட் மெமரி யூனிட்டில் இரு ஓட கனெக்ஷனாக இருக்குது மெமரி யூனிட் அவுட்புட் டிவைஸோடு இருக்கும் அப்புறம் மூணு ஏரோ மார்க் மேலே மூணு ஏரோ மார்க் கீழே இந்த டைக்ராம் கரெக்டாக போட்டுக்குங்க டைக்ராமுக்கு ரெண்டு மார்க் இருக்குது டைக்ராம் தப்பாக போட்டிங்கன்னா டீர் எழுதினாலும் ஒரு மார்க் குறைச்சிருவாங்க ஸோ எல்லா யூனிட்டையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா போதும் டூ மார்க் அப்படியே எடுத்து எழுதுனீங்கன்னாவே போதும் அஞ்சு மார்க் வாங்கிடலாம் எக்ஸ்பிளைன் த ஃபாலோவிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்ஜெக்ட் பண்ண என்ன மல்டிமீடியா ப்ரொஜெக்டர்னு என்ன பார் கோட் கியூஆர் கோட் ரீடர்னு மூணு கேட்டிருப்பாங்க மூணு எழுதினாவே ஈஸி எழுதியெல்லாம் அண்டு செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் த வேரியஸ் ஜெனரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இது எல்லாருமே ஃபஸ்ட்டு படித்த ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினாக இது இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் கிட்டத்தட்ட புக்கு ஃபுல்லாகவே கவர் ஆயிரும் டேட் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் வாட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏஎல்யூ வாட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஸோ ஃபஸ்ட் லெசன் பொறுத்த வரையிலும் மேக்ஸிமம் எல்லாமே கவர் பண்ணிக்கோங்க இன்சைடில் கேட்கறக்கான வாய்ப்புகள் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்கலாம் எக்ஸ்பிளைன் எனி ஃபை இன்புட் டிவைசஸ் இல்லை எக்ஸ்பிளைன் எனி ஃபை அவுட்புட் டிவைஸ் இல்லை அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் ஃபாலோ ஃபாலோவிங் அப்படின்னு கேட்டு கலந்து கொடுத்துருவாங்க இன்புட் டிவைஸ் டிவைஸையும் அவுட்புட் டிவைஸையும் கலந்து கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் ஃபெச் பண்ணி இது இன்புட் டிவைஸ் இது அவுட்புட் டிவைஸ்னு எடுத்து எழுதுகிற மாதிரி வரும் மற்றபடிக்கு டூ மார்க் எல்லாமே மேஜராக கவர் ஆகிடுச்சுங்க ஃபைவ் த்ரீ மார்க்கும் கவர் ஆகிடுச்சு ஃபைவ் மார்க் வந்துனா ரெண்டுமே கவர் ஆயிரும் அடிஷ்னலாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்கலாம் பூட்டிங் ஃபைவ் மார்க் கேட்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எனி ஃபைவ் இன்புட் டிவைஸ் அவுட்புட் டிவைஸ் கேட்கலாம் கலந்து டிவைஸஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்னு கேட்கலாம் ஸோ எது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இது கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே பொருந்தும் ஸோ ஒவ்வொரு லெசனாக கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் ஆகட்டும் சயின்ஸ் ஆகட்டும் ஒவ்வொரு லெசனுக்கும் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷினுக்கு என்ன ஏன்சர் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சைல் எந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம் இதன வரை கவர்மெண்ட்டில் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் லெசன் பொறுத்த வரையிலும் மூணு கொஸ்டினுமே கவர்மெண்ட்டில் இதன வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஃபைவ் மார்க் ஆகட்டும் டூ மார்க்லேயும் அதே மாதிரி தான் ஸோ ஃபைவ் மார்க் அவுட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அவர் ஆயிரும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் லெசனில் வந்து எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் எல்லாமே படிச்சுக்கங்க ஏன் ஃபஸ்ட் லெசன் அப்படிங்கும்போது அதுலேயும் நம்ம வந்து ஆப்ஷனாக படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தம் வேணாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் போக போக நான் சொல்லுவேன் இந்த லெசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு லெசன் ஃபுல்லாக தரவு பண்ணிட்டீங்க அடுத்து சாய்ஸில் நம்ம படிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஒரு லெசன் ஈஸியாக சொல்லுவோம் மறக்காம நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கு அதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதிய வரை இருந்தால் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் ப